Exactamente, pues. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, vámonos a una rolita, vámonos a una rolita, banda. Este, a esta rolita es de, pues, de nuestros invitados, que espero que ya, ya anden por acá o ya, ya anden este, ya casi llegando, que son los chicos de Siniestra Cabaret. Y vamos a este, escuchar esta rola que se llama Sweet Bloody Lies. Sweet Bloody Lies. Y estamos en Vampire Noise, banda. ganas de escucharlos precisamente en Exactamente. vivo. Pues ya estamos Cabaret. aquí con los chicos de Siniestra Cabaret. Sí. Y bueno, muy buenas noches, este, buenas noches, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Karim? Hola, ¿Cómo están? Bien, bien, a todo, a todo dar por acá en Guadalajara. ¿Cómo les va a ustedes? Yo, ¿Cómo estamos? <risa> saludos, saludos aquí. Gracias pues, por la invitación, cordiales. Pues, no, pues muy ya chido, y bueno, primero, bien, primero bien, antes bien. que nada, primero antes que nada, una, una disculpa, una mega disculpa, este, pública aquí, por, este, por haber, por a, sí, haber cancelado bien, el bien. programa del día de ayer, tuvimos, este, broncas técnicas, este, pues, relacionadas con, bueno, cosas con externas, que es, la, que es la luz, y que es la, que es el internet, y todo este asunto, pero bueno, ya estamos aquí reponiendo el programa, y pues, eh, pues te agradecemos muchísimo el que hayas tenido la oportunidad hoy, hoy de este pues de estar aquí en el programa desde de, de estar este aquí en la entrevista de darnos el chance de, de entrevistarte el día de hoy que es un día extemporáneo pero pues te agradecemos muchísimo Karim y no no al contrario este, yo entiendo pues 
cosas pasan, el tiempo, el clima a veces son esos factores que, que por más que quiera uno, pues eh, no se puede. Pero no, gracias a ustedes y aquí estamos y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de, de convivir un ratito, aunque sea por, por el Kain Internet con ustedes. Vientos, vientos. Vientos, vientos. Ya cuando vuelves a venir a Londres, precisamente que tenía, tenía rato que ya no, <ríe> tiene rato que ya no vengo para acá. Nos perdimos, pues fíjate que pues Londres y es uno de los lugares pues que, favoritos que, que siempre pues el tiempo que he estado allá pues me, me acoplo y nos colamos, pero pues ya yo creo que ya nos hace falta otra vez volver y tocar a toda la banda por allá. Este, yo creo que el, el mes que entra, no, miento, la semana que entra quizás ya regrese para allá y estar otro rato por allá y... Yo precisamente, yo precisamente me lo me topé al buen Karim, me lo topé creo que hace como tres semanas o cuatro semanas, sí, yo sí. creo, ¿no? Hace como tres, cuatro semanas Exacto, me lo topé ahí en el ahí en el Black que allá con, con Camarillo y Exacto. estábamos ahí, estábamos Exacto. Dorian, estábamos ahí platicando ahí precisamente de la, de la entrevista, entonces este, pues ahí, ahí me lo encontré al buen Karim, entonces pues igual es un gustazo, es un gustazo verte. Exacto. Este, Gracias, y, y pues bueno, empezamos con la primerísima pregunta. ¿Quién Ajá, es, pregunta ¿quién es siniestra, siniestra Cabaret? ¿Quién es, quién compone, quién, quién integra Siniestra es Cabaret? Nuestro... Ajá, es una pregunta este, un poco, bueno, es muy simple. Sí, sí, siniestra Cabaret, pues es la, la locura que yo llevo interna, ¿no? Es básicamente yo proyectado en la música y en la forma de expresar mis sonidos, mis ideas, pensamientos, escrituras, lo que el concepto, pues, no, básicamente, pues, sin este cabaret soy yo, ¿no? Este, y a raíz de eso, pues, he, he colaborado con amigos, este, que me ha, como, pues, está un poquito complejo el concepto, porque, bueno, en Los Ángeles tengo la banda con su, que, que me ayudan a desarrollar sin este cabaret los músicos de mis amigos, pero a veces, este, como yo este, tenía como pensado tocar por acá en México y a la vez ellos no podían venir por circunstancias de trabajo o diferentes actividades que no podían, pues eh, como que se complicaba un poco el, el, el desarrollar conciertos por acá, ¿no? Entonces lo que hice fue tratar de de hablar con unos amigos que tengo acá en Guadalajara, que son músicos y ellos son los que me han estado ayudando a tocar las giras que, que hemos hecho por acá, por México y, y todo el sur, ¿no? Entonces, pero básicamente, pues, sin esta cabeza soy yo, ese es, es mi concepto, mi música, mi idea, la locura, la basura, o como le quieran llamar, pero simplemente yo. <risa> bien, entonces, no, bien. mira, la verdad es que espero no sonar la discón ni mucho menos, la verdad. Yo no le me llamaría basura para nada, la verdad es que oh, la es muy buena. Y ya ves, tenía tiempo que, que nos veníamos topando precisamente en el Londres, hacía tiempo, sobre todo cuando nos encontramos que venías mucho con Fadal Sebastián. Talk greetings to you, Father sí, Sebastián. Sí, exacto, aquella vea de ocasión, si sea una noche muy buena también. Una, la primera Endless Night que se hizo aquí. Y fíjate, que no habíamos platicado de tu banda, pero no había tenido yo el, el tiempo de, de preguntarte nada de lo que te vamos a preguntar ahorita, precisamente. Quiero que por favor nos cuentes cómo es que se inició también el proyecto, cómo es que se te ocurre plasmar toda esa locura que nos mencionas en un acto escénico. ¿Y este, cuándo fue? ¿Y cuándo? Exacto. Pues mira, tengo yo de, de, desde que era pequeño en el ámbito este musical, ¿no? O sea, siempre desde que era un niño... Uh, me gustaban hacerle al loco bailar, zapatear y agarrar una escoba y como todo tipo de niño ¿no? se ponía a alucinar que cantabas con un palo de escoba y, y tamborcito y cosas, ¿no? <risa> imitando <risa> artistas. Que uno va creciendo, este, pues, uh, pues uno va agarrando su camino y va diciendo por aquí no, esta música sí, esta música no, hasta que encuentra uno su, lo, que, lo que te late, ¿no? Y en este caso... Yo pasé por varias etapas este, musicalmente dentro de, de la música que fueron lo que me llevaron a, a, al, al dark, por decirlo, al gótico, que es ahora. Este, y de ahí, pues, de, la, el, en sí el concepto, a ver si no me pierdo un poco aquí. <ríe> en sí el concepto de, este, 
nació en el 2001, después de haberme regresado yo a vivir a Los Ángeles en el 90 y, ¿qué sería? 91. En el 91 regresé yo porque yo a Los Ángeles, estuve yendo y viniendo, pues como lo sigo haciendo ahorita. Este, pero de ahí ingresé, empecé a investigar sobre la música, a conocer más bandas, el género y todo ese rollo. Ya cuando regreso a, a Guadalajara, en, en el 95, empecé a tocar con bandas por allá, hacer proyectos. A, había un proyecto que se llamaba FDI, que era una banda como más punk, grunge, en aquella época, este, con otros compañeros de ahí. Y pues de ahí como que pues sí tocamos un tiempo, pero de ahí ya como que surgió la idea de, de moverme hacia Los Ángeles y y empezar algo por allá, no funcionó, me fui a, a Oklahoma en un tiempo, bueno, diría muchísimo tiempo, una ciudad un poco muy bonita, pero no hay nada, la verdad, es una ciudad muerta, pero sí llegué a contactar gente que estaba metida un poco en el género alternativo, por decirlo así, y de ahí empecé a tocar con otras bandas, pero como, como vocalista, más sin embargo, el músico, digo, la música, el concepto no era mío, sino que yo ponía las letras, pero la música la hacían otros, ¿no? Y a raíz de eso, como que yo dije, no, o sea, al rato se separó la banda y obviamente la música de las canciones, pues no, ni yo me las quedé y ellos siguieron con su concepto y así uno pierde como que, pierdes como a tu bebé, ¿no? Se te va, ya, adiós. Entonces... A raíz de ahí fue cuando yo decidí, bueno, yo voy a hacer algo para mí, por mí, este bueno o malo, y lo voy a desarrollar. Eso fue en el 2001, cuando empecé a experimentar, a conocer de equipo, cómo grabar, cómo hacer cositas y eso. Y de ahí se me vino la idea de, de crear algo, más no sabía. En aquel tiempo creo que le puse Stone Gas Project porque me gustaba el... el, el el, no sé cómo se dice en español, ah, nickname, apodo, 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 apodo ah, nickname, está bien. El nickname, o sea, me, como me, me apodé yo Stone God, que era una, un concepto que me latía, puse Stone God Project, pero no sabía cómo llamar el, mi banda, cómo, cómo desarrollar todo ese rollo. Y, uh, y siempre como el, el concepto siniestro era algo que me llamaba la atención, obviamente. Este, de ahí se me ocurrió ponerle siniestra y un cabaret siniestro por decir pues como siempre me ha interesado mucho este aspecto de, de lo artístico del, del cabaret antiguo de, pero un poco en la onda más macabra entonces como que de ahí fusioné ese, ese, ese nombre del, de la banda no pues bueno de mi concepto porque y de la banda pues sí, por decir y de ahí a raíz del 2000, 2001 fue cuando empecé ese pedo, pero no, no lo llevé a cabo puesto que como que no sé si les ha pasado, pero hay etapas de uno de la vida que uno se va topando con diferente gente, que, situaciones que te quieren cambiar de quien tú eres porque sí. no sé, te, te, ya estás muy grande, que haces eso, parece ridículo, eso ya pasó de moda, yo cuando era Ajá. joven. A mí me ha pasado sí. con mis exparejas. Sí, sí así, así me, o sea, exacto. Entonces, como que entré en ese <risa> ámbito y conocí a otra persona y así, y me descarrilé. Entonces, como que se deprime uno y dice, bueno, pues, hay que ser normal, ¿no? Cosa que nunca pude, ni podré. Entonces, como que de ahí sacudí todo y dije, no, entonces tengo que volver a este rollo. Es la, es la maldición. Sí, la maldición. Pero, eh, como dijiste ¿cómo? alguna vez, Mariano, there is no rehab. Uh, yeah, there, there is no rehab. No hay, no no hay rehab. vuelta atrás. No hay, en esto no, no hay rehab. No way back. O sea, no, 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 hay, no hay cómo regresarse a la normalidad. Algo que me gusta hace, sí, hace mucho partido. tiempo. Hace mucho tiempo un amigo, este, este, el buen Esteban, saludotes allá, que me dijo este, que... Eh, pues nosotros estamos en esta, en esta escena, estamos en esta escena porque de cierta manera todos, 
tenemos algún tipo de trastorno. Entonces, <risa> entonces por eso estamos todos aquí, por eso todos nos llevamos chido, entonces, porque, porque todos tenemos un cierto, un cierto sí, tipo de bien, trastorno bien, que nos hace tú. que estemos así. Estemos unidos en la misma trastornada. <risa> en la misma locura. Sí. O quizás nosotros somos la... O sea, ya, 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 siendo, ya siendo como la... la este, cosa, eh, conectando un poco lo que estaba diciendo, eh, ¿qué tal si nosotros somos la realidad y los demás? Ah, y los son, demás no. Los demás no. Y ahí la pregunta, no se sabe, no lo sabremos. No lo sabremos. <risa> Exactamente. Imagínate nada más. Oye, pues, ¿por qué no vamos a escuchar otra rolita, otra rolita de Siniestra Cabaret? Y claro que sí, regresamos, regresamos con este, más preguntas para el buen Karim. Perfecto, ¿Cómo ves? Perfecto. Fíjate, aquí para... por, aquí, por aquí tenemos la, una rola que se llama Queen of the Underworld. Queen Ahora, of the Underworld. ¿Qué nos puedes decir de esta rolita, Karim? Esta rola. Mira, esta rola es, es una, algo, algo curioso. Es precisamente lo, lo que estamos hablando del concepto gótico. Este, siempre me ha llamado mucho la atención a mí las... Bueno, quizás a todas las chavas pues, górdicas y dentro del, del ambiente, ¿no? Que, que desde que era pequeño, o sea, su, del look, ¿no? Del look de vampira, del look de... Sí, de morticia, ¿no? Entonces, siempre me ha fascinado a mí cómo, cómo se veía el look de, de morticia y de, de vampira también. Y, y de, de ahí como que decidí hacer algo, ¿no? Hacer una canción de, al respecto, ¿no? De, de la fascinación uno que tiene hasta ese, hasta ese ámbito gótico, ¿no? De, de, desde el look hasta el concepto pues, de, en general. Este, y pues de ahí se me vino una locura, ¿no? Este, empecé con, pues, no sé, a la, la rola pues habla de... Pues no sé si tengas ahí las, las letritas, no creo que no, pero habla más bien de... Pues de eso, de, la, de, de lo de cuando uno está como que obsesionado con este concepto gótico y dark, ¿no? Y es, es más de la mujer que se, que, que se viste y así. Y es, pues, excelente, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer algo así al respecto de esa canción. Entonces, le llamé, pues, la reina del... Del, del, del underground. Ajá, del underground. Exactamente. Pero así, como era en aquellos tiempos vampira que salía y películas así y pues allá <risa> excelente no es el look así todo escalofriante y vampiresca perfecto perfecto pues vamos a escuchar vamos a escuchar esta rolita de Queen of the Underworld por siniestra cabal en Vampire Notes banda <risa> Just like a sanitary ghost Dressed in black, the darkness shows A bleeding horror, the spider who wets Stressed to kill, dressed to depress The long blood hair, the looks to kill I wanna be among your long blood nails Grave tongues and neglect skulls Just the queen of the underworld Close to you I wanna be hunted by you Cause you 
Algo está viendo ahí en el, en el video Y ah, uh -huh. Fíjate que eh, te, iba, te iba a comentar El video lo, lo hiciste en el En el mítico Whisky a Go Go sí, De ahí es, de Hollywood, California sí, Claro, esa, esa vez tocamos en vivo Ahí este, un evento muy, muy chingón Que estuvo este, Creo que esa vez estuvo 45 Grave Y este, cuando tocaba con mi otra banda Black Heron Gallery Este y tocamos simultáneos shows aquí. Este, estuvo muy interesante. Este, una noche muy chingona. Ahí en el Whisky a Google, exacto. En el, en el famoso Sunset Street de Hollywood. Pues Fíjate que sí, o sea. Eh, lo, vi, lo, lo vi el letrerito atrás. Dije, no manches, el mítico Whisky a Google que tiene, tiene no, siglos esa cosa. <risa> ese es, lugar tiene añísimos el Whisky a Google. Vale, y, es, vale. y es famoso, es famoso ese, ese lugar. Sí, pues bastantes artistas se han presentado y bandas chingonas este, desde los, no sé qué será, 70s. Uh -huh. no, estoy seguro bien la fecha. Pero... Sí, eso es. pero pues qué chido. La verdad es que, es que me gustó bastante. Fíjate que, eh, eh, uh, bueno, digo, llega la pregunta, la pregunta obligada de, de, del estilo, el estilo de, de, de música de la banda, ¿no? Ah, este, ah, y del obligadas. estilo de música de la banda. Porque, bueno, yo, yo este, en la primera canción, por ejemplo, eh, vi una fusión bastante interesante entre, entre el, pues, unas guitarritas, unas guitarritas medio, medio postponqueras, pero la voz se escuchaba completamente a la, muy a la usanza del gothic rock de los noventas. Entonces, eh, obviamente, obviamente, este, pues, es, o sea, son, son dos elementos, dos elementos de los cuales, pues, la, la, a la banda, a la banda de, de hoy en día les encanta eso, ¿no? Y, y, y que obviamente, que obviamente se está poniendo muy en boga otra vez el gothic sí. rock. Y, bueno, ni qué decir del post-punk, que ahorita vivimos el revival, ¿no? Estamos viviendo el revival. Sí, sobre todo aquí. Pero, pero, o sea, en sí, eh, esta canción que acabamos de escuchar, eh, eh, obviamente también trae una connotación muy fuerte de gothic rock, este, pero ¿cuál sería, eh, cómo podrías tú definir el sonido de la, de la banda? Uh, fíjate que eso es algo siempre que he tenido, pues no sé si problemas o experimentado, ¿no? Porque me gustan muchas fusiones musicales y el gothic rock so, so, obviamente es algo que me fascina, siempre me ha, me ha llamado la atención ese concepto, o sea, básico, ¿no? O sea, desde Bob no, Rosita Stone, hasta muchas bandas que tienen ese, ese aspecto, ¿no? Del gothic rock, el, pero, y pues más porque mi tipo de voz es medio... Oh, 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 es más oh, grave. Áspera. Es, uh -huh. es, más es grave. Cuando te echas un mazapán y te ahogas y así quieres hablar... <risa> <risa> medio feo, pero cuando, no, cuando, no, te, no. cuando te raspa la, el tequila acá, el mezcalazo México pues sí, la fusión yo creo que tengo varias, digo, muchísima influencia musical, ¿no? pero este, no sé cómo lo definiría porque no sé, la verdad, no, no sabría cómo porque muchas, muchas rolas que tengo sí tienen ese, como dices tú, ese 
toque de gothic rock y, este, y otras, si las oyes, soy un poquito más como industrial con electrónico, no sé, pero como que siguen, no sé, no sé, es como, ¿cómo explicar? No sé cómo explicar. <risa> Bueno, yo quería preguntar, aprovechando lo de las influencias musicales, ¿tú qué influencias consideras que crearon a eh, Siniestra Cabaret? Hablando de bandas en este caso, ¿no? Uh -huh. Una de las bandas que me fascina mucho, uh, bueno, que no tuvieron nada que ver con, quizás con el Gothic Rock, pero es este, Tim Morrison, ¿no? la presencia en, de, del stage, de cómo manejaba el suyo. Del Rey Lagarto. Ajá. Este, otras, Peter Murphy también, de, de Bajas, es uno yo creo de los principales, ¿no? Que, que me sentí identificado desde que pues, empecé a crecer, que vivía yo en Los Ángeles, que iba a la high school, veía ahí al, al pequeño laquillo ahí, y decía, este maníaco, qué pedo, ¿no? Entonces, ya, se ve interesante, se mueve, se qué rollo, ¿no? Y otra de las bandas también que llaman mucho la atención, pues que siempre me llevaron personas de este. O sea, se me van nombres. Este, <risa> Distance from Mercy, ¿no? So, como que son bandas este, que siempre me sentí identificado tanto como el estilo que ellos proyectan uh, vocalmente, musicalmente, como que algo que yo sentía que, que podía hacer, ¿no? Por, por mi rango de voz y musicalmente por los sonidos que ellos desempeñaban con música oscura, ¿no? Este, y de ahí, pues, puedo no, encajar muchísimas, pero más o menos yo creo que eso es, diría que esa es la fundación de mi, de mi estilo, de mi concepto que yo desempeño, ¿no? Mi influencia, por decirlo. Claro, pues es que es... Eh, es eh, creo que hoy en día, hoy en día es difícil... Es difícil eh, poderse etiquetar en algún género, ¿no? Porque pues vivimos, vivimos en la, vivimos en, en el tiempo de la fusión, ¿no? De la fusión musical. O sea, es muy difícil ya decir, sabes que yo nada más toco gothic rock, yo nada más toco este post punk, pero sí en, en ciertas, en ciertas, este, eh, en ciertas canciones, pues sí llegas a, a distinguir un poquito ciertas Exacto. influencias y ciertos sí, sí. estilos, ¿no? Exacto. Entonces, es, eso, es lo, eso es lo padre, y a final de cuentas, eh, pues esa, esas fusiones, esas fusiones de diferentes estilos son las que hacen que, que resurja, que resurjan nuevos, nuevas, este, nuevos ritmos, nuevas, este, nuevas formas de, de percibir la música este, de la escena, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso, eso es lo padre, eso es lo padre, y lo que, lo que sigue distinguiendo a todas las bandas que pues que siguen ahorita, que siguen ahorita las nuevas y también las, Ay, las que, las las que han estado que revolucionándose y reinventándose, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Bueno, pues, oye, y este, bueno, Karim, eh, discografía, ¿cómo va, cómo anda la discografía de Siniestra Cabaret? Eh, desde que comenzó, este, ¿cómo, ¿cómo ha ido este, en cuestiones de EPs, todo esto? Este, ¿Y cómo ha evolucionado esa parte, esa parte de, las, de los discos sí, o de la...? Así como te, ajá, exacto, como te platicaba de, de cuándo surgió el siniestro cabaret, este, no empezamos hasta el... Bueno, empecé yo con ese concepto en el 2014, ¿no? Empecé a experimentar también con otras bandas tocando el bajo y volvemos a lo mismo, me empecé a olvidar de mi música, por querer tocar en bandas, ok, está bien, pero igual, mi proyecto se estaba yendo otra vez, como que al olvido, ¿no? Entonces, en el 2014, yo ya decidí, este, conocí a otro amigo que se llama Johnny, es el guitarrista de Los Ángeles, él tenía un proyecto, y era guitarrista, entonces, yo también toco el bajo, entonces, este, pues, hicimos como un, un acuerdo, ¿no? Yo toco el bajo para ti, tú pasas el bajo para mí. Igual llevamos, llevamos este, la, los proyectos uno con otro, pero ayudándonos, ¿no? Entonces, así quedó el acuerdo. Él, él es mi guitarrista ya, yo soy su bajista. Y de ahí empezamos, pues, ya a ensayar, pero igual en sí el concepto no empezó a salir hasta el 2018, fue cuando 
dije, ya, ya, o sea, me estoy haciendo más grande y no voy a rejuvenecer. Tengo que hacer algo, tengo que empezar ya, o sea, son peras o manzanas, tocar en vivo y empezar a hacer todo el rollo, ¿no? Y empezamos a, a buscar un baterista y a, a sacar el concepto por tanto de él como el mío, ¿no? Y sí, empezamos a dar much, muchísimas tocadas y eso, este, fue cuando en el 2018 ya, pues, este, pues empezamos como tocando en vivo, pero sin tener nada de, de música, en, en ningún lado, ¿no? Simplemente, pues, entonces dijimos, no, pues, tengo que, pues, como dicen, ponerse las pilas y grabar ya profesionalmente tu, tu música y exponerla y ponerla en plataforma. Y si es algo, y tengo, pues, un, un, un disco que saqué de ocho canciones, se llama Six Six World, ese fue el primero que saqué en el 2018, y este, en el 2010 y, Casi a finales de 2019 saqué el LP ahorita que se llama The Wonder Garden, que es un poquito, como estamos hablando de la fusión de la música, este, si oyes el LP nuevo con lo antiguo, es totalmente unas rolas como que son así, varían ¿no? Entonces, Ajá. porque todas las influencias que tengo como que quisiera expresarlas, presentarlas, pero no se puede, ¿no? Entonces, y hasta ahorita pues lo que he sacado, ¿no? Tengo muchísimo más música ya grabada, lista para, para uh, sacarla, pero pues por cuestiones de tiempo, de este que el otro, que ahorita pues, estoy viajando mucho. Este, pues mi novia vive en México, un saludo para Ale, por cierto, mi novia por allá. Este, Saludos. Entonces, por cuestiones de, de viaje, de trabajo, de ocupaciones, pues a veces es un poco imposible acaparar todo lo que es el ambiente musical y el concepto para poder sacar más cosas, ¿no? Entonces, pues como que pasitos de bebé, poco a poco, ¿no? También ocupo empezar ya a imprimir los discos, las discografías, porque me ha atrasado un poco en eso, empezar a, a vender los álbumes, quiero hacer también LPs este, para poder tener una, más sólido, ¿no? Más, pues, de algo más, más acá, físico, ¿no? Entonces, pero ahorita ya la música pues está en todas las plataformas digitales que aunque pues es mejor tener algo físico, ¿no? Como a la antigüita, ¿no? Que tienes tu discote, tu LP o, o tu cassette. Claro. Pues es que, es que ahora, ahora, es este, que, que... ahora la, la banda, la banda melómana es la que, la que busca eso, ¿no? Busca lo físico, ¿no? Digo, pues, uh -huh. está muy chido. Bueno, y, y fíjate que el debate, yo estuve viendo hace como dos semanas, este, que, que había mucho debate en esa parte, ¿no? O sea, y, y bueno, también la semana pasada, a raíz de que, a raíz de que hubo, bueno, se cayó, se cayó un rato la plataforma de Spotify, la semana pasada, <risa> Eh, su, resurgió ese debate, resurgió el debate de que, de que, o sea, es más seguro siempre tener tu música en físico, este, que, que en las plataformas, de una plataforma, llámalo Spotify, llámalo Deezer, llámalo, este, no sé, SoundCloud o lo que quieras, de pronto se chinga a su madre el, el este, ¿cómo se llama? La plataforma y adiós tu música, ¿no? Y, y, y ciertamente, ciertamente, este, pues, eh, la banda, a la banda lo que le gusta es tener su disquito, su cassette, ahora, ahora ya, ya hay muchas bandas que sacan cassette y sacan vinil, este, porque pues es, ajá. Es como en los 90, o sea, pues yo, tío, yo me creí en esa época donde el internet ni, pues, ni sus luces, ¿no? O sea, sí, no había ni madres de eso. No, no, no pues cuando, cuando, disco, cuando, sí. Caseda ahí de ese no, y... son que... O sea, todo, y ahorita todo, está todo, resurgiendo, ¿verdad? están resurgiendo sí, los cassettes. Ahí está. Están resurgiendo no, los no, cassettes. Tu grabadora, y vámonos a vender el sí, sí. Ahí, sí, todo acá. A huevos, ¿sabes? ¿para qué lo vas a sacar con la grabadora sota? Así de qué pedo, ¿no? Entonces, igual, igual los viniles. Ajá, no, igual los viniles. Y fíjate que todavía se sigue diciendo, y todavía se sigue afirmando, que, que el sonido de un vinil pues nunca se va a comparar con el de, con, nunca, nunca se va a comparar con el de una, con, o sea, con el sonido de un MP3, por ejemplo, no. o como el sonido de un WAV, de un WAV, por ejemplo, ¿no? 
Entonces, esa es, esa es la, la ventaja, ¿no? Que, que es, que es, o sea, es por, por la configuración física que tienen esos, esos materiales, pues, eh, sí, eh, tiene una claro. mejor calidad. Sí, claro, sí. Pero, Fíjate, eh, ahorita aprovechando este paréntesis que estábamos haciendo respecto de, la, de los medios físicos, de la música, esto, estaba yo poniendo atención en lo que nos has contado acerca de que empezaste a tener más tocadas y demás. ¿Quisieras contarnos en qué lugares se han presentado? Yo creo que a la banda le interesaría mucho saberlo. Ajá, este, órale, déjame recopilo. Pues mira, los, más, es... eh, los más icónicos. Mejor los claro, más icónicos que has tenido. Ajá. Pues eh, te digo, lo, lo curioso es que te digo, empezamos en el 2018 ya a decir, bueno, vamos a agarrar toquicadas aquí, acá, donde caiga, con la tía Chole, con la panadería, o sea, se lo llama, ¿no? tocada que nos aventaban, órale. Entonces, eh, ahí en lo que era Los Ángeles, ¿no? Entonces empezamos a tocar aquí y allá. Pues tocamos varias veces en el Whisky a Gogo, uh -huh. este, en un lugar que se llama el Rainbow también, que está ahí a un lado del Whisky, que hacen eventos más como locales para, para bandas. Pues todo tipo de bandas llegan y tocan ahí y se echan sus chelitas y cotorrean. Y, y todo, ¿no? tocamos seguido ahí, con, ya sea con la banda de mi amigo Johnny con la mía, ¿no? Entonces, es... ahí también tocamos en otro club de, de amigo Jesús, de Club Terminal. Ahí ah, Down, Club Terminal. Y... Ajá, oh. el, el que hace Jesús en Terminal, en, acá en Los Ángeles y en, en México. Y pues nos empezó a invitar este Jesús mucho uh, para allá, y entonces tocábamos ahí en Club Terminal. Él, hace, nos... más, él hace más como toquines de eh, así industrial, los sones, ¿no? De, de, de todo, de, de, de hecho, todo, o sea, él abarca de todo, o sea, todo tipo de bandas góticas y electro, electrónicas, todo, o sea, tiene muchísimo. Y él fue el que te jaló a, a, a muchos. Sí, toquitas. fíjate que me, él fue el que yo creo que me abrió las puertas y estoy muy agradecido de eso porque él siempre nos, ha, nos hablaba, ¿eh? ¿Quieren tocar, Simón? ¿Quieren tocar? No, pues, Simón. Y este, de hecho, tocamos con con las gorgonas, bueno, en ese tiempo estaba con otra banda, también que era bajista, yo con ellos con los Black Heron Gallery, estuve con ellos varios años y este, pero sí llegamos a tocar en Club Terminal con las gorgonas este después de ahí creo que este, regresó Omar Gorgona, pero como solista entonces tocamos para su, ese evento también con él ahí en, en el Club Terminal no, imagínate lo que era, que se debió de haber armado en Club Terminal, ¿no? Escuchar el proyectazo que traes y escuchar a las gorgonas también. Sí, pues te pone muy chido, te digo, o sea, siempre es pues, buena respuesta a la gente, ¿no? O sea, hasta que no avienten tomates, no hay problema. Pero <risa> sabiendo que pues, se ve mejor, porque pues todo sangra la carta es más caro, más peor y vamos. No, pero sí, te digo, de esos son los que pues el, el digo, lo, lo curioso era que, que en el 2018 empezó, empezamos, ¿no? Duro, el 2018 al 2019 estábamos toque, toque, toque en, en otros, otras invitaciones, otros clubs ahora ya para North Hollywood, también nos hablaban con bandas, este, ya como que empezamos a hacer más conexión con bandas, y tocábamos aquí y allá, y después de eso... El, el año 2000, que fue 19, sí estuvimos bastante ocupados, toque y toque constantemente, ¿no? En el whisky también tocamos varias veces. Este, también fuimos a, a México, también que nos trajo Jesús varias veces, fuimos en agosto y octubre del 2019, creo. Y, y aquí en México, ¿dónde Y ahí en México tocamos en... ¿Dónde tocamos? Puebla. A ver, te voy a presentar, los voy a presentar aquí rápidamente a, a mis amigos que están tocando con nosotros, al, al Álvaro, acá tenemos. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches. No se ve, no sé si se ve, ya se fue. Hola, hola. Estaba de fantasma. Él es, <risa> ahorita sí. estaba de guitarrista y él está de bajista. Sí. Ahorita está con nosotros sí, sí, sí. Este, este, Darien, que anda, nos está ayudando en la guitarra. De ah, Darien de, Darien de, este, ¿cómo se va? De Powerotic. De Powerotic. ¿Cómo no, estás, Daniel? Sí, nos va a ayudar en las Gracias. guitarras y esta gira que vamos a hacer aquí en Guadalajara. Y por acá tenemos a Mike, más que anda, no, no sé si se ve. ¿Qué onda, carnales? Saludos a toda madre, desde Guanato, <risa> viva el DF. Viento, saludotes, saludotes. Así es, este. 
Entonces, ya me perdí. ¿En qué, qué habíamos quedado? Y eso en que... la tocada. Y eso que no uso drogas. Bueno, sí. Bueno. Sí. O oh, donde tocamos es... <risa> es de naturaleza. Tocamos en este... En... En, ¿qué fue? en Puebla, San Luis y la Ciudad de México en el Club Estigo. Gato Calavera. Gato Calavera, que es. Calavera. Uh, uh, el extinto Gato Calavera. Y ahí sí llegamos a tocar. Este, Calavera. Donde más, el Centro de Salud también tocamos. Ah, el Centro de Salud. Uh, sí, con que este, que los Screaming Dead, exactamente. Con los Screaming Dead. Screaming Dead, los Talking Sky, Carnalazos también. Este. En sí, aquí en donde más, pues de, eso, de México, aquí en esos lugares, estamos en la UTA también. No, en la UTA no. Ah, en el Dada X acabamos de tocar ah, en el Dada X. Un, un evento que se armó por allá. Este también, este Dada X. No, no, no. Y, Perfecto. En el Bunker de San Luis Potosí también. Este, ah, el Bunker de ahí de San Luis Potosí. Bunker, sí, ah, está muy chico. Este lugar, sí, ¿no? ese lugar está grandote y está, está chido. Sí. También Puebla me gustó bastante, la gente muy, muy prendida, muy de entrada a la, la música. Sí, la, la, escena, la escena poblana, la escena poblana, este, pues podría decirse que, es, que antes era de las más, de las más concurridas, de las más grandes. Está un poquito fragmentada, pero, pero sigue ahí, sigue viva y va mucha banda, va mucha, mucha banda. Les encantan los eventos este, góticos, les encantan los eventos industriales, todos, o sea, son, sí, ellos son muy participativos. Sí, sí, veo que apoyaban muchísimo con nosotros, y, este, y a pesar de que pues, no éramos muy conocidos, ni somos pues, tan conocidos, pero, <risa> por eso andamos ahí taloneándole, ¿no? Pero, este, sí, se pone, se pone bastante ahí, es, es San Luis también, la banda muy responsiva, este, Puebla, aquí en la Ciudad de México, pues también la banda, si sabes, acá siempre apoyando todo tipo de eventos, que no hay ni a dónde ir, porque pues, hay bastantes lugares aquí y allá, y ahora dónde voy, y que espérame, que vente para acá, y dices, qué pedo. Hay, hay, de, hay de todo. Ya, ¿no? Sí. Es sí todo lo... bueno. Aquí es para que vayas de un lado al otro, así de primero acá, luego acá, luego acá, luego acá, sí, y ya te la Sí, 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 haces el tour, ¿no? Sí, sí. Sí, Pero sí, sí, más o menos de eso. Y pues lo malo fue que, que te digo, empezamos a, a, nos quedamos como novia de rancho, ¿no? Estábamos ya emocionados agarrando más toquines para el año 2020, que estamos agendando, ¿no? Que vamos a ir acá, lo que era parte del, de Estados Unidos, íbamos a ir a Las Vegas, teníamos planes para hacer otras tocadas aquí, en México también. Y pues resulta que en marzo del 2020, pues el mundo totalmente... Se detuvo. Cambió. Se detiene. Por políticas incorrectas, por decirlo. ¿no? Pues sí. Y de ahí, pues, como que todo se. Todo no se detuvo. Ahí. Pues sí. Oye, que... pues, sí, la verdad es que es que sí, o se fue un relajo eso, pero. Pues bueno, ahorita lo bueno es que están ustedes retomando, ¿no? Están retomando sí, o sea, sí. todo esto. Y es lo que vamos sí. a hablar ahorita, bueno, en, en las. En, ya estamos un poquito cerrando el programa, pero. Antes quiero leer rápidamente, quiero leerles rápidamente a la banda, este, toda la banda que nos, nos estuvo escribiendo aquí en el chat. Este, quiero leer todos los mensajes. Por, empezamos por aquí por Ángeles, que es, eh, dice, hola linda Luna, saludos a todos. Luzma, Elizabeth, manda ahí un corazoncito. No sé a quién, pero manda un corazoncito. Víctor, eh, Víctor Banda, saludos, primera vez que los escucho y veo. Vientos, Víctor, gracias. A Alice González, buenas lunas, Alice. Dice Neurona 6.6, buenas noches al, al buen Rick. Ana Ren no, 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 dice, hola, buenas noches. Sopornena dice, saludos desde Argentina. Alejandra Rodríguez dice, yo tengo una porque su vampiro, su vampiro es muy educado. Ah, está hablando de Mario. Su vampiro es muy no, educado. Ya me agregó en Facebook y siempre habla con señorita y compañero y así. Y me gustaría que me respondiera eso. <risa> bueno, pues eh, no está ahorita Mario, pero pues te, te va a mandar un mensajín. Claire López, saludotes, Mimi Kitten, saludos, Ana Karina Ramírez, saludos también, Demian Ibla dice, saludos viejos sabrosos y a los que no están tan bien, eh, saludos también a Eileen, también le manda no, saludos, no, no, no. Eh, Ron Smetzer, saludos hermosas criaturas de la noche, es un gusto verlos y escucharlos, Brenda CB, hoy también se cumplen 14 años de la pelea de Emos contra Punks en la glorieta de Insurgentes, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, 
en uno de los periódicos donde salió una foto, sal, salió una foto de, de un güey así pegándole a un emo, es uno de mis brothers de, de antañísimo, uno de mis cuates salió en esa, en esa foto volando acá dándole un chingadazo a un güey, así, así salió. Este dice, por ahí háganle un comercial al curso de Luigi de monstruos y literatura. Este curso de, eh, vamos, a, vamos a subirlo también a, a, este, a la página, ese curso de Luigi Don Cruz. Sí, eh, publicaciones más a detalle. A la pirámide, ahí es. Entonces, es. bueno, estén muy pendientes de ese curso de monstruos y literatura sí. con el buen Luigi Don Cruz. Ramón Trejo, saludos. Sí, Minina Lofar, saludos mis estimados. Do, eh, Demian Ebla dice, yo estoy loco y poseído. <risa> dice, ¿qué onda vampiros? Dice Manuel Montoya, este, Trash Souls. ¿Qué onda vampiros? Acabo de llegar, yo queriendo verlos ayer. Sí, una disculpa, carnalito. Alba, Alban Bangstein, saludos desde Veracruz. Corazón de invierno, saludotes banda, bellas y eternas lunas. Eh, Demian Ebla, hasta se puede ser bruja o vampiro sin que te quieran quemar en una hoguera o clavarte una estaca sin albur. Brenda se ve, si no saben a quién mandar lo de, lo de pla, la playa, mejor rifen un boleto para la playa, corresponsal por un día para Vampire Noise, podría ser, podría ser. El, el buen Peripeti de Guy Dabord eh, dice, buenas noches Vampire Noise, incorporándome a la transmisión para escuchar el programa. Yeah, Demian Eblat, siempre los capitalizan. Didier W. Eh, Katz, pues, saludos vampiros. Dice, sí, está el monstruo de los Andes y un nuevo ruso, o sea, en la nueva contabilización de de asesinos seriales. Minina Lofar dice, cuando gusten el maestro Ricardo Han podría participar en el programa con datos verídicos de los homicidios, de los homicidas seriales en México. Demian Neblad dice, no digas que no, Mario, <ríe> no sé qué pusieron ahí. Alice González dice, el día 26 es para estar todo el día en el Londres, exactamente, exactamente, todo el día en el Londres. Demian Neblad, este universo vanidoso después de quedarse a sí mismo cobró conciencia de lo que había hecho y se dispuso a soñar. Este dice también que es hilo de plata, sí es cierto. Mitch García dice, qué gusto y orgullo me da verlo, profesor Mariano. ¡Ah, no manches! De una de mis exalumnas, Mitch García, saludos, muchas gracias. Demian Eblad, multiverso multidimensional, es una locura, es muy chido. Fabián Pato, Pun Huerta, eso. Eh, Demian Eblad, deseos para Mario, ojalá que todo salga chido. De, eh, de Gaida Bro, todas las mejores virgas para el papá de Mario, que todo se resuelva óptimamente, Luna Scarlett Jordison hola vampiros, saludos aquí viéndolos como siempre Fabián Pato, Puncuerta, saludos Karim, este, te manda saludos, saludos Karim. Al, al, al buen Pato Vientos Fabián. Alice González dice, buena rola de, de los chicos de Siniestra Fabián Pato, Gracias. Puncuerta a mí también me han dicho, ya estás grande para ser punk y más que te guste el God <ríe> como, como te decían como tú decías hace rato, este Karim este, dice Yasmín GB, hola amigos, buenas lunas de nuevo aquí, y, y guapos como siempre, Mariano, Estefan y Aileen, Claire López, las mejores vibras para Mario, Fabián Pato, Huerta, ese Karim canta bien chingón, sí, la neta sí tiene una voz. Sí, bien, la verdad es que sí. La no, neta tiene una voz eh, aguardientosa, bien chingona, chingona, de esas, como, como él, él bien dice... Acá con el, con el que se te cruza el mazapán. Mazapán, anda. Mazapán con agua. Como dice, ¿no? El que, el que, el que tiene más garganta traga más pinole o algo así, ¿no? Ándale. Bueno, dice, Yasmín, saludos a los invitados de hoy y buenas rolas. Nunca los había escuchado, pero a partir de ahora ya soy su fan, dice Yasmín. No, gracias, gracias, gracias. Me dice, Alejandra Silva, saludos. Y Fabián Pato Pum Huerta, ese es Diego Maldad. Al, Ale, un besote para Ale ahí. Son buenísimos, dice. Pues bueno, son los saludos de, de hasta ahorita. Y, pues bueno, antes de, de, de bueno, la última pregunta, este, forzada, forzada. Eh, pues bueno, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus proyectos? Eh, pues ahora sí que a, a corto plazo eh, de Siniestra Cabaret. Este, ¿Qué viene? ¿Qué viene para más adelante? Este, bueno, los proyectos ahorita, más que nada... Urge, urge acabar un video que de, de la, una rola de las que más nos gusta o ha llamado más atención que se llama Halloween Land este, que lo empezamos el año pasado y pues no lo ha acabado hasta la fecha ¿no? entonces este, falta acabar ese concepto pero no lo he querido hacer porque la quiero hacer algo aquí, aquí en México no en la Ciudad de México que tiene muchísimo cultura, lugares magníficos, o sea, en fregones, que, que quiero buscar algo donde 
dejar una estampa de, de lo que es México, ¿no? Y por eso como que me he detenido a, a realmente acabar ese video. Pero ese es uno de los proyectos a, a terminar. También tengo otro álbum que quiero sacar ya pronto, algo más... Más gothic rock, por decirlo. Pero bueno, ya lo escucharán. Pero esos son ahorita algo de los... Y pues seguir tocando también. Y viajando si es que no lo permiten. Eso, pues... Por costos y políticamente corruptos. <risa> claro Pero que sí. Para... Eso sí, ya, ya se empieza a abrir un poquito más este panorama. Pues esperemos que ya empiecen las giras. Sí, empiecen todos. Más para que ya, ya, este, ya, puedan, ya puedan ustedes seguir con su tour. Pues bueno, eh, yo les agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo que se tomaron para este, esta entrevista, que, que bueno, era ayer, pero pues se pasó para hoy. Les agradezco muchísimo que, que estén ahí y que, no, este, y que pues hayan aceptado la invitación. A mí me encanta, me encanta, este, me encantó su música. La verdad yo por ahí, o sea, la voz me encantó, la, la, igual la instrumentación también me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo, también les agradezco a ti, Estefan, a ti, Aileen, te agradezco Muy muchísimo bien. también este, por todo el apoyo. Y bueno, también para los chicos que no están, Mario, un abrazote de apoyo este, para, este, bien, para ¿no? ti, que todo lo salga bien con tu papá. Este, a toda la banda que nos ve, que nos vio hoy de manera extemporánea, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y los vamos a dejar con este último video de Siniestra Cabaret, este, que bueno, los pueden encontrar en Facebook, ¿verdad, este, Karim? Los pueden encontrar en Facebook, ¿y en qué más sí, plataformas? Pues en Facebook, Instagram, estamos en YouTube, en Spotify, y en, en todo tipo de plataformas, pues está, está también mi página de de Bandcamp en Siniestra Cabaret donde pueden bajar la música con la más alta calidad y este, eventualmente pues pondré la mercancía de hecho pues vamos a tocar ahí para hacer un poquito de publicidad vamos a tocar este viernes en el Anestesia en Guadalajara, Jalisco y en el Tartaro el sábado sí. 19 para que los que anden por Guadalajara pues no se pierdan <ríe> Ir a echar jitomates o lo que ya quieran. saben banda para que vayan a ver buen, buen gothic Allá a Siniestra Cabaret, allá ya les, ya les dijo en dónde. Y pues vamos a escuchar esta, esta rolita, esta rolita de Siniestra Cabaret. Y eh, esta se llama Dead But Not Buried. ¿Sale? Yes. Y pues chicos y chicas, muchísimas gracias por muchísimas estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias por todo, por eh, vernos y escucharnos. Nos vemos. Y esto fue Vampire Noise. Nos vemos. Y gracias. Muchas a todos. gracias. Saludos. Nos vemos gracias a ustedes, por allá en México. Ahora que regreses, ahora que ya regreses está. acá. Ya dijeron. Ya. Yeah. Vamos a ver.